ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அஷ்மிதாஸ் கிச்சன் நாம் இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா பருப்பு சாதம் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் ஸோ எந்த ஒரு கடையில் வாங்குற மசாலா பவுடர்ஸ் இல்லாமல் எப்படி நம்ம வந்து பருப்பு சாப்பாடு சூப்பராக சுவையாக செய்யலாம் டேஸ்டாக ஹெல்த்தியாக செய்யலாம் அப்படின்னு பார்க்க போறோம் ஸோ அதுக்கு தேவையானது நம்ம எப்படி எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு பாருங்க நான் ஒன்றரை சுற்றி அரிசி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு அரை சுற்றி அளவு பருப்பு எடுத்து ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் ஸோ அது கூட பாருங்க தாளிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் தான் போடணும் அது பொடி பொடியாக ரெண்டா இப்படி கட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கருவேப்பில பட்டை கிராம்பு சோம்பு சீரகம் தக்காளி பூண்டு வெங்காயம் தேங்காய் பூவு கொத்திமல்லி தலை அதோட வர மிளகாய் ஓகேங்களா பச்சை மிளகாய் போடுறவங்களும் போட்டுக்கலாம் ஸோ நான் வந்து வர மிளகாய் தான் போடுவேன் மேக்சிமம் ஓகேங்களா இதெல்லாம் தான் நம்மளுக்கு தேவையான பொருட்கள் இதெல்லாமே நம்மகிட்ட வீட்டில் அவைலபிளாக தான் இருக்கு ஸோ இதை வச்சு நம்ம எப்படி வந்து பருப்பு சாப்பாடு செய்யறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதோட நம்மளுக்கு உப்பு மஞ்சள் தூள் மிளகுத்தூள் ஸோ இந்த மிளகுத்தூள் வந்து நம்ம வந்து வீட்டில் அரைச்சல் போடலைங்களா அது ஓகேங்களா கடையில் வாங்குற மிளகாத்தூள் கிடையாது இது வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருப்போம் சாம்பாருக்கு கொ போடுறக்கு அப்படின்ட்டு அந்த மிளகுத்தூள் நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த சுற்றியில் தான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா மெஷர்மெண்ட் எடுத்துக்குவேன் எப்பவும் சுற்றி அப்படின்னா இந்த மெஷர்மெண்ட் தான் எடுத்துக்குவேன் ஸோ இதில் ஒன்றரை கப் போட்டேன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு கப் அளவு ஒரு ஒன்றரை கப் வந்து பரு அரிசி எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா இதில் வந்து அரை கப் இல்லைனா முக்கா கப் எடுத்துக்குவேன் ஸோ இருக்கிற நம்மகிட்ட பருப்பு எவ்வளோ இருக்கோ அதை வச்சு நான் எடுத்துக்குவேன் இன்றைக்கி நான் அரை கப் எடுத்திருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதை வச்சு நம்ம எப்படி சமைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ இப்போ தேவையான பொருட்கள் பார்த்துட்டோம் அடுத்தது நம்ம வந்து ரெடியாக வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா எல்லா ஐட்டம்ஸும் இப்போ ரெண்டு மணி நேரம் வந்து அரிசி ஊற வச்சு நான் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் அரிசி பருப்பு ஸோ இப்போ வந்து நான் நான் வந்து கேஷ் அடுப்பு கேஸ் அடுப்பு ஆன் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஆன் பண்ணிவிட்டு குக்கர் வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து நம்ம வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் மரச்சிக்கலாம் ஆட்டினா தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க கொஞ்சம் அதிகமாகவே ஊற்றிக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு ஓகேங்களா ஸோ அதில் கடுகு போட்டுக்கோங்க இல்லை அப்படின்னா கடுகு போடலாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக இந்த பட்டை எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அந்த பட்டை ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் போட்டுக்கலாம் எண்ணெய் கொதிக்கட்டும் ஸோ எண்ணெய் கொதிக்கட்டும் குக்கரில் வந்து தண்ணி இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் நேரம் வந்து சிம்மில் வச்சு விட்டீங்க அப்படின்னா அந்த தண்ணியெல்லாம் ட்ரை ஆயிரும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து போட்டுக்கலாம் ஸோ பிகினர்ஸ்க்கு இதெல்லாம் தெரியணும் இல்லைங்களா ஸோ இப்போ பட்டை போட்டுட்டேன் பட்டை கிராம்பு சோம்பு இதெல்லாம் போட்டுக்கலாம் ஸோ சோம்பு வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் எடுக்கணும் அதிகமாக எடுத்தீங்கன்னா கசப்பாயிரும் இது கூட நீங்கள் பட்டை பவுடர் கூட போட்டுக்கலாம் கிராம்பையும் சோம்பையும் போட்டுட்டேன் ஓகேங்களா நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்கு ஸோ பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிருச்சு நல்லா பாருங்கள் பட்டை கிராம்பெல்லாம் நல்லா இதாகிருச்சு ஸோ இதோடு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா பொடிய அந்த வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் அதிகமாக வெங்காயம் போடணும்னு தோணுனா போட்டுக்கலாம் ரொம்ப நல்லது வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் ஸோ பூண்டு ரெண்டும் வணங்கட்டும் ஸோ அதோடையே நம்ம வர மிளகாய் வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா காரத்துக்கு ஸோ அளவாக அந்த வர மிளகாய் இப்படி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரெண்டாக கட் பண்ணி உள்ளே போட்டுக்கோங்க காரத்துக்கு வர மிளகாயும் சேர்த்திக்கிறோம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா தக்காளி அரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா தக்காளி ஒரு கால் தக்காளி அரை தக்காளி ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தா போது ரொம்ப போட்டீங்கன்னா ஸ்வீட்னஸ் ஆயிரும் ஓகேங்களா ஸோ தக்காளி போட்டுட்டோம் நல்லா வணக்கி விட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கருவேப்பில இருக்கு இல்லைங்களா கருவாப்பிலே போட்டுக்கலாம் ஒரு ஒன் மினிட் டூ மினிட்ஸ் கேப்பில் போட்டீங்கன்னா சரியாக இருக்கும் அதெல்லாம் வெந்துகிட்டே இருக்கிறது உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அதோட நம்ம சீரகம் வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா சீரகம் உங்களுக்கு பிடிக்காது அப்படின்னா கம்மியாக போட்டுக்கோங்க இல்லை பிடிக்கும் அப்படின்னா இது உடம்புக்கு ரொம்ப குளிர்ச்சியாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால அதிகமாக கூட சேர்த்துக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் நல்லா வெந்துட்டுருக்கு இதோட நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா 
நல்லா தண்ணியை வடிச்சுட்டு ஊற வச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா ரெண்டு மணி நேரம் அந்த அரிசி சொருக்கம் அப்படியே எடுத்து கொட்டிடலாம் ஸோ பாருங்க அரிசி எல்லாம் கொட்டியாச்சு அரிசி பருப்பு நல்லா கழிஞ்சு ஓகேங்களா போட்டுட்டோம் இது கூட நம்ம வந்து உப்பு மிளகுத்தூள் மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ தேவைக்கான அளவு போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நல்லா பாயில் ஆகிற டைமில் நம்ம கொதி பார்த்துட்டு உப்பு ஆட் பண்ணுமா காரம் ஆட் பண்ணுமா அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது போதும் அப்படின்னு அதை விட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க ஸோ பூண்டு சீரகம் வெங்காயம் எல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக போடுறனாலும் போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு தேவைக்கான அளவு தான் பட் இது பெரிய வெங்காயம் போட்டுறாதீங்க சின்ன வெங்காயம் போட்டால் தான் டேஸ்ட்டு நல்லா இருக்கும் ஸோ எவ்வளோ நேரம் ஊற வைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்கும் நல்லா வெந்து வரும் சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நம்மளுக்கு மீதி இருக்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேங்காய் கொத்தமல்லி தலை மட்டும்தான் மீதி இருக்கு ஸோ நல்லா வேகட்டும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம வந்து தேங்காய் பூ போடலாம் ஸோ தேங்காய் பூ போட்டுறேன் இறக்கும் போது கொத்தமல்லி தலை போட்டுக்கலாம் இப்போவே கூட போட்டு நீங்கள் ஆஃப் பண்ணி வச்சிடலாம் பட் கடைசியாக போடும்போது கொத்தமல்லி தலை ஃப்ளேவர் நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு அதுக்காக கடைசியாக போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து நான் ஒன்றரை சுற்றி வந்து அரிசி எடுத்திருக்கேன் அப்படிங்கும்போது நான் காமிச்ச இல்லைங்களா அந்த சுற்றி அதுக்கு வந்து நாங்கள் பெரிய டம்ளர் இந்த டம்ளர் வச்சுருக்கோம் அந்த டம்ளரில் இந்த சைஸ் டம்ளர் பெரிய டம்ளரில் நாலரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுவோம் ஒன்றரை சுற்றி அரிசிக்கு நாலரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுவோம் நீங்கள் அம்மாட்ட கேட்டிங்கன்னா வீட்டில் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ரேஷியோவில் எப்பவும் போல் சாதாரணமாக எப்படி ரைஸ் செய்யும்போது வாட்டரை யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அந்த மாதிரி வாட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் தண்ணி ஊற்றுறேன் ஸோ பாருங்க இந்த மாதிரி நிறைச்சி நான் நாலரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிடுறேன் அரை ஓகேங்களா ஸோ இதில் ஒன்றும் அதிகமாக ஊற்றிட்டுனா உங்களுக்கு கொஞ்சம் குழஞ்சி போயிடும் கம்மியாக ஊற்றுறீங்க அடி பிடிச்சிடும் கொஞ்சம் வேகாத மாதிரி ஆயிடும் அவ்வளோதான் ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக ஊற்றிக்கோங்க அதிகமாக போனாலும் பரவாயில்ல குழஞ்சி வந்து இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் ஒரு சிலர் குழஞ்சி சாப்பிட்றது ரொம்ப பிடிக்கும் இது நல்லா பாயில் ஆகட்டும் பாயில் ஆனதுக்கப்புறம் டேஸ்ட் உப்பு கார பார்த்துட்டு கரெக்டாக இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூடி வச்சு ஒரு மூணு விசில் விட்டா போகுது ஓகேங்களா ஸோ பாருங்கள் நல் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதி வந்துருச்சு இந்த டைமில் டேஸ்ட் பாருங்கள் டேஸ்ட்டு பார்த்துட்டு உப்பு கார கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னு க்ளோஸ் பண்ணி மூணு விசில் விட்டுருங்க ஸோ நான் டேஸ்ட் பார்க்குறப்ப கொஞ்சம் உப்பும் கொஞ்சம் காரமும் கம்மியாக அந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ கொஞ்சம் அரை ஒரு கா கால் டீஸ்பூன் எக்ஸ்கூஸ் கால் டீஸ்பூன் உப்பு மிளகு மிளகாத்தூளும் சேர்த்திட்டு ஸோ அதே மாதிரி நீங்களும் சேர்த்தி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு மூணு விசில் விட்டதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ பாருங்கள் நல்லா விசில் இறங்கிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதை நல்லா கிளறி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா சாப்பாடு ரெடி ஓகேங்களா கொத்தமல்லி தலை போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் இன்னும் கொத்தமல்லி நம்ம போடாமல் இருக்கோம் ஓகேங்களா ஹாட் பாக்கில் எடுத்து போட்டுட்டு அப்புறமா ஸோ பாருங்கள் பருப்பு சாப்பாடு ரெடி ஆயிடுச்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எங்களுக்கு கமெண்ட் கொடுங்க ஸோ நான் டேஸ்ட் பார்க்குறேன் டேஸ்ட் பார்க்குறப்ப நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்குது உப்பு காரம் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது ஸோ செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட் கொடுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஹாவ் ஹாப்பி டே